എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ബൈ ചാനൽ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനമായിരുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്തൊന്നും കിട്ടാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫുഡ് ഒരു സംഭവമാണ് പൊറോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം പൊറോട്ട നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഉള്ള പാത്രം എടുക്കുക അതായത് കുഴയ്ക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു പാത്രം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട മൈദ ചേർക്കാം മൈദയുടെ അളവ് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഒക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ നന്നായി കുഴച്ച് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് പഞ്ചസാര പിന്നെ നന്നായി ഓയിൽ ചേർക്കണം പിന്നെ നെയ്യ് വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മുട്ട അതുപോലെ തന്നെ കാ ഗ്ലാസ് പാല് പിന്നെ വെള്ളം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം എടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം അതല്ല സാധാ വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ സാധാരണ പച്ചവെള്ളം എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ പാല് കുറച്ച് ചൂട് ഇളം ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പാലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കുഴച്ച് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം ഇവിടെ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പരിവം അറിയാമല്ലോ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി നമുക്ക് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർക്കാം അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര ചേർത്തു മുട്ട ചേർത്തു പാല് ചേർത്തു ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി കുഴയ്ക്കുക നന്നായി കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ അറിയാം നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ പാകം എത്ര വേണമെന്ന് അങ്ങനെ കുഴച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് പറയുന്നത് നന്നായി കുഴച്ച് നന്നായി കുഴച്ച് കുഴച്ച് എന്താ പറയുക ചപ്പാത്തി പരുവത്തിൽ നമ്മളിത് കുഴച്ച് വയ്ക്കാം കോ കുഴയ്ക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാട്ടോ മൈദയല്ലേ ഒട്ടിപ്പിടിക്കലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കണം ഓയിൽ ചേർത്ത് ചേർത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് കുഴയ്ക്കണേൽ എന്തെങ്കിലും പറ്റിപ്പോയാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊറോട്ടയിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായി ഓയിൽ വേണ്ടതാണ് ഈ പൊറോട്ടയ്ക്ക് പൊറോട്ട കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ നന്നായി ഓയിൽ ചേർക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ തവണയും ഇപ്പോൾ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ കയ്യിലൊക്കെ ഒട്ടുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടൊക്കെ വേണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കാ ഏറ്റവും നല്ലത് ഓയിൽ അപ്പോൾ കടകളിലൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പൊറോട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പൊറോട്ടയ്ക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് ഓയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട നമ്മൾ നന്നായി കുഴച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാം കുഴയ്ക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ മൈദിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായി കുഴച്ച് വെച്ച ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ മാറ്റി വയ്ക്കണം ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു നനഞ്ഞ് തുണി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് കവർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് കേട്ടോ നന്നായി കുഴച്ച് കുഴച്ച് വന്നി ഇപ്പത്തേ ഞാൻ നന്നായി കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓയിൽ നന്നായി തടവി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നന്നായി കുഴച്ച് കുഴച്ചെടുക്കണം കാരണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നണം അതുപോലെ വേണം ഈ പൊറോട്ടയ്ക്ക് കുഴയ്ക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പൊറോട്ടയ്ക്ക് വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിനാണ് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മൾ കുറേ ചേർത്തിട്ട് ബാക്കിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ മാവ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ ഇനി ഇത് കുഴച്ച് വന്നപ്പോൾ നമ്മളിതേ നല്ല ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ച ശേഷം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം പിന്നെ നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കാൻ ഇപ്പം ഇതേ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ഞാനത് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഇത് മെല്ലെ മെല്ലെ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മാവ് ഇനി നമുക്ക് തൊട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുഴയ്ക്കാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്കതിന് കുഴച്ച് കുഴച്ച് ഉണ്ടകളാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്നുകൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കുഴച്ച് അത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത്
ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടകളാക്കിയിട്ട് ആറ് ഉണ്ടകളാക്കിയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആറ് എണ്ണാക്കിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് നമ്മളതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇങ്ങനെ തന്നെ മൂടി വയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇത് തുറന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ശേഷം അതിപ്പോൾ അരമണിക്കൂറായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നന്നായി ഒന്ന് ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി കാരണം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ നന്നായി നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം മൈദിയാണ് എന്തായാലും ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പരത്താൻ എടുക്കുന്ന ആ വടിയില്ലേ ആ വടിയിൽ മീൻ നന്നായി ഒന്ന് ഓയിൽ പരത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കാൻ പരത്തുമ്പോൾ നല്ല നീളത്തിൽ വേണം നമ്മൾ പൊറോട്ടയ്ക്ക് പരത്ത് നല്ല നീളത്തിൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് നീളത്തിലാക്കാൻ പറ്റുന്നോ അത്രത്തോളം ആക്കാം കാരണം അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ അടിക്കുന്നില്ല വീശി അടിക്കാതെയാണ് നമ്മളിവിടെ ആക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് പകരമാണ് ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് അതായത് നടുക്ക് നിന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ എത്രത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് നടുക്കുന്ന ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നടുക്കുന്ന ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വെച്ച് നിർത്തണം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് വരലുമ്മ ചുറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ വരലുമ്മ ചുറ്റാം അതല്ല ഇതുപോലെ നിലത്ത് ഇങ്ങനെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് വെച്ചെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയാലും അങ്ങനെ ചുറ്റാം ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് വരലുമ്മ ചുറ്റാനാണ് കേട്ടോ സൗകര്യം അപ്പം ഞാൻ വരലുമ്മ ചുറ്റി കാണിച്ചു തരാം എടുക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം ഒട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം ഓയിൽ തടവിയിട്ട് വേണമെന്നിട്ടാ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അതേ വരലുമ്മയാണ് ചുറ്റി കാണിച്ചു തരുന്നത് വരലുമ്മ ചുറ്റി ചുറ്റിട്ട് ഉള്ളിലേക്കായിട്ട് വേണം ആ അറ്റത്ത് ഭാഗം ഉള്ളിലേക്കായിട്ട് വേണം വെക്കാൻ അപ്പോൾ അതേ ഒന്നാമത്തെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ചെയ്യാം അടുത്തത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതുപോലെ നന്നായി ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും കേട്ടോ നന്നായി ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയെ മൈദ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ പറയും വേണ്ട അതുപോലെ നന്നായി പരത്തിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഞാൻ ഒരെണ്ണം കൂടെ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം വരെ ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വരലുമ്മ ചുറ്റാൻ ചെയ്യും വരലുമ്മ ചുറ്റാട്ടോ ഇല്ല താഴെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക താഴെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാവുന്നതാണ് അതെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ താഴെ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ താഴെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ടും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചുറ്റി ചുറ്റി എടുക്കാം ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഇനി അടച്ചു വയ്ക്കും മൂടി വയ്ക്കുക ഒന്നും വേണ്ട നമുക്കിത് ഡയറക്റ്റ് കൈപ്പത്തി കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൈപ്പത്തി കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പൊറോട്ട ഇത് വരും കേട്ടോ എനിക്കങ്ങനെ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിത് പരത്തിയത് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് ശരിയാവാൻ ചെയ്യും ആക്കാം അപ്പോൾ അതേ പൊറോട്ടയെ ഇനി ഇതാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കരുത് പരത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ മൈദയായ സ്ഥിതിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചുരുങ്ങി പോരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒപ്പം തന്നെ പാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ചുട്ട് ഒപ്പം തന്നെ ചുട്ടെടുക്കണം അതായത് പരത്തി പൊറോട്ടയ്ക്ക് നമ്മൾ പരത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ചുട്ടെടുക്കണം അതല്ല നമ്മളത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് മാറ്റി വെച്ചുവെങ്കിൽ പോലും അത് ചുരുങ്ങി പോരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുക അതിപ്പോൾ രണ്ടാളുണ്ടെങ്കിലാണ് സൗകര്യം കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾ ഇതാക്കുക മറ്റേ ആൾ മറിച്ചിടാനും ഇത് വേവിക്കാനും നിൽക്കാൻ വെച്ചെങ്കിൽ സൗകര്യം ഇനി നമ്മളത് വേവിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നന്നായി ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം പൊറോട്ട ചുട്ടെടുക്കാൻ ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ ഓയിൽ തടവി കൊടുത്തില്ല എന്നാണ് വെച്ചെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡും നന്നായി ഓയിൽ തടവി കൊടുത്താലും മതി അതായത് ഇട്ടതിന് ശേഷം പൊറോട്ട വേവിക്കാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് സൈഡും നന്നായി ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കണം അപ്പം അതേ ഞാനത് ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ
ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പൊറോട്ടയെല്ലാം ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പൊറോട്ടയൊക്കെ കൈ കൊണ്ട് നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ ലെയറുകളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരാം അപ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റി മാറ്റിയിട്ട് നന്നായി ലെയറൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പോലെ നന്നായി അടിച്ചെടുക്കണം ഇതിവിടെ ഞാൻ ചേട്ടനെ കൊണ്ടായിട്ടോ അടിക്ക് അടിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെ അടിച്ച് വലിയ ശരിയാവാത്ത പോലെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ചേട്ടനെ കൊണ്ടായിട്ടോ ചെയ്യിക്കുക കണ്ടത്ത് നമ്മുടെ പൊറോട്ടൊക്കെ ശരിയായി ലെയറൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ